കളിക്കവലയിൽ കേരള തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിൽ ചെക്ക് പോയിന്റിൽ ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ വെടിയേറ്റു മരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ തീവ്രവാദികൾ മത തീവ്രവാദികൾ വെടിവെച്ചു കൊന്ന തമിഴ്നാട് സ്പെഷ്യൽ സ്പെഷ്യൽ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ വിൽസൻ്റെ മരണത്തിൽ കേരളത്തിലേക്കുള്ള വേരുകൾ കൂടി അന്വേഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന വലിയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത നമുക്കിപ്പോൾ പങ്കുവെക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഈ വിൽസനെ നോട്ടപ്പുള്ളിയായി ഈ തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകൾ നോട്ടപ്പുള്ളിയാക്കി തുടങ്ങിയത് തിരുച്ചെന്തൂരിൽ അദ്ദേഹം ആൻറ്റി ടെററിസ്റ്റ് സ്കോഡിൽ ജോലിക്ക് എത്തിയതിന് ശേഷം തിരുവനന്തപുരത്തെ ആശുപത്രി ചികിത്സയ്ക്കിടയിൽ വെച്ചും അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലാൻ നേരത്തെ ഒരു ശ്രമം നടന്നിരുന്നു എന്ന ഒരു വാർത്ത കൂടി ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നു ഇതായത് വിൽസൺ കൊലക്കേസിൽ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന തമിഴ്നാട് കേരള പോലീസുകൾക്ക് തലവേദനയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശക്തമായിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ ഭീകരവാദികളുടെ സാന്നിധ്യം ഇവർക്ക് ഒളിത്താവളം അതായത് ഈ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൊല്ലപ്പെട്ട പ്രതികൾ ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് നമ്മൾ ഇന്നലെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ആ ഓടിക്കേറുന്നത് തൊട്ട് സമീപത്തുള്ള ഒരു ജമാ ജുമാ മസ്ജിദ് മസ്ജിദിലേക്കാണ് നമുക്കറിയാം ബാക്കിയുള്ള ഈ പരിപാടികൾ എല്ലാം ആസൂത്രണം ചെയ്ത ഈ കൊലപാതകം ആസൂ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ മാസ്റ്റർ ബ്രെയിനുകളായി പ്രവർത്തിച്ച ബാക്കി ആളുകൾ പള്ളിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം സ്വാഭാവികമായും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് പ്രതികളും അവിടെ കൂടിക്കയറിയത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടി പുറത്തു വരുന്നു അൽ ഉമ്മയ്ക്കുള്ള മലയാളി പേരുകൾ വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് തമിഴ്നാട് ക്യൂ ബ്രാഞ്ച് നിരവധി തവണ കേരള പോലീസിന് ഒരു റിപ്പോർട്ടുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ അവഗണിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ഈ മുസ്ലിം തീവ്രവാദികൾക്കുള്ള ശക്തമായ സാ സ്വാധീനത്തെ പറ്റി സാന്നിധ്യത്തെ പറ്റിയാണ് ഈ വീണ്ടും തമിഴ്നാട് പോലീസ് കേരള പോലീസിന് വിവരം നൽകിയിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കേരളത്തിലെ ആർ എസ് എസിൻ്റെ കേന്ദ്ര അതായത് പ്രാന്ത കാര്യാലയമായിട്ടുള്ള എളമക്കരയിലെ മാധവ നിവാസും ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഈ അക്രമികൾ എന്നുകൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഒരു കാര്യം ഒരു ഹിന്ദു സംഘടനാ നേതാക്കളെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് വക വരുത്തുവാനും അവരെ അവരെ ആക്രമിക്കുവാനും ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ അൽ ഉമ്മ അവർക്ക് മറ്റുള്ള വിഘടനവാദി സംഘടനകളുമായി ശക്തമായിട്ടുള്ള അഭേദ്യമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന തമിഴ്നാട് കേരള പോലീസിന് തലവേദനയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കേരളത്തിലെ ഭീകരവാദികളുടെ ശക്തമായിട്ടുള്ള സ്വാധീനം നമുക്കറിയാം തിരുവനന്തപുരം പൂന്തുറ ഭീമാപ്പള്ളി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഈ കേസിലെ പ്രതികൾ മുമ്പ് തങ്ങിയതായി പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ പറയുന്നു തീവ്രവാദ സംഘടനയായ അൽ ഉമ്മയുടെ ആളുകൾക്ക് എന്നും കേരളം ഒരു സുരക്ഷിത താവളമാണെന്ന് പോലീസിന് തന്നെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവരെ ഇവിടെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ കൂടി വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്വേഷണം നടത്തി അത് പുറത്തു കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കവചമായി രാഷ്ട്രീയ ബന്ധങ്ങളും കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു വിവരം തന്നെ തമിഴ്നാട് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം കേരള പോലീസിന് കൈമാറിയിരിക്കുന്നു അതായത് ഭീകരവാദികളുടെ പരദീസിയായി കേരളം മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസികളും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഭയം തോന്നുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ ഈ ഇന്നത്തെ ഒരു അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് കളിക്കവിള എസ് ഐയുടെ കൊലപാതക കൊലപാതകത്തിലെ പ്രതികൾ നിരവധി സ്ഫോടന കേസുകളിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്തവരാണ് എന്ന ഒരു ഗുരുതരമായ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ സ്കോഡിലെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഇവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടാർഗറ്റുകൾ തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ സ്കോഡിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇവരുടെ ഹിറ്റ് ലിസ്റ്റിലാണെന്നുള്ള ഒരു വലിയ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത കൂടി നമുക്ക് പറയാം സിനിമയെ വെല്ലും വിധമാണ് ഇവർ ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്തുന്നത് നമ്മളത് കളിക്ക വിലയിൽ കണ്ടതാണ് ഒരു രാത്രി ഒരു ഒൻപതരയോടു കൂടി ഒരു അതിർത്തി പ്രദേശത്തെ ആളൊഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ ഡ്യൂട്ടിക്കുണ്ടായിരുന്ന തിരുച്ചെന്തൂരിൽ ആന്റി ടെററിസ്റ്റ് സ്കോഡിൽ ഈ തീവ്രവാദികൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടെടുത്ത വിൽസൺ എന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഇവർ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട തൊട്ടടുത്തുള്ള ജുമാ മസ്ജിദിൽ വന്ന് തമ്പടിച്ച് അവിടെ വെച്ച് ആസൂത്രണം നടത്തി ഈ രണ്ടു പേർ നടന്നങ്ങോട്ട് പോകുന്നു സി സി ടി വി ഫുട്ടേജുകൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് നടന്നു പോകുന്നു വിൽസനെ വെടിവെക്കുന്നു തിരിച്ചോടി പള്ളിയിലേക്ക് കയറുന്നു ഇത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഒരു പോക്കാണ് ഈ നാട്ടിലുള്ളത് കാരണം എന്നിട്ട് ഒരു നൂറ് മീറ്ററോളം ഇവർ സഞ്ചരിക്കുന്നു വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച് കേരള അതിർത്തി കേരളത്തിലേക്ക് കടന്നിരി
നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളം ഒരു പക്ഷേ നാളെ കശ്മീരിലെ പോലെയുള്ള ഒരു അശാന്തി അതായത് നമുക്കറിയാം അവിടുത്തെ ഒരു അശാന്തി സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് അറിയാം അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കേരളവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ത് വിഘടനവാദ തീവ്രവാദ ദേശവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്താലും അവർ അവരുടെ താവളമാക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ആണ് എന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ പ്രബുദ്ധ മലയാളി സമൂഹം ഒന്നടങ്കം ലജ്ജിച്ച് തലതാഴ്ത്തേണ്ടതാണ് കാരണം ദേശവിരുദ്ധ പ്രവർത്തകർ അവരാരായാലും ശരി അവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് വിൽസന്റെ ഈ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതികളെ ഏവരെയും അവർക്ക് പിന്നെ അവർക്ക് പിന്നിലുള്ളവരെയും എല്ലാം എത്രയും പെട്ടെന്ന് പിടികൂടണം നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്നതാണ് ഇവരെ അന്വേഷിക്കണം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് ഈ അന്വേഷണം പകുതി വഴിയിൽ നിൽക്കരുത് തീവ്രവാദത്തിന്റെ തായ്വേരറക്കുന്ന തരത്തിൽ കേന്ദ്ര രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളും എൻ ഐ എയും ഒക്കെ കേരളത്തിൽ കൃത്യമായി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും പിന്തുടരാൻ നമ്മുടെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പോലീസ് സംവിധാനങ്ങളും തയ്യാറാകണം എന്നുകൂടിയാണ് നമുക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത്